ఉదయగిరి దుర్గంలో అనంత నిధి నిక్షేపాలు నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి దుర్గం ఆధ్యంతం నాటి రాజులు నిర్మించిన ఆలయాలు ఆశాంతం అద్భుతం కానీ ఆ మిస్టరీని కొందరు అక్రమార్కులు ఛేదిస్తున్నారు అద్భుత ఆలయ సంపదను శిథిలాలుగా మారుస్తున్నారు ఉదయగిరి దుర్గంలో లెక్కలేనన్ని సొరంగాలు ఉన్నాయి అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయాన్ని మించిన స్థాయిలో నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నాయన్న పుకార్లు ఉన్నాయి పుకార్లే కాదు కొన్ని ఆనవాళ్లు కూడా ఉన్నాయి కానీ తవ్వితేనే గాని నిధుల నిజాలు బయటకు వస్తాయి అలా తవ్వుతున్నారు కూడా అయితే ఆ తవ్వుతోంది ప్రభుత్వం కాదు అక్కడ మార్కులు అందుకే నిజాలు బయటకు రావడం లేదు మరి ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు కనీసం పురావస్తు శాఖ అయినా ఇక్కడ అద్భుతాలు ఉన్నాయని గుర్తించలేదా అసలు ఉదయగిరి దుర్గం కేంద్రంగా ఏం జరుగుతోంది కొండ లోపల ఓ మహలు ఉండడం బహుశా భారతదేశంలో ఇదే కావచ్చు దానితో పాటు ప్రకృతి పచ్చదనం ఔషధ మొక్కలు నిధులు ఒక్కటేంటి ఏ రకంగా చూసినా ఉదయగిరి దుర్గమే ఓ అద్భుతం అలాంటి అద్భుతం అక్రమార్కుల చేతిలో చిక్కి ధ్వంసమవుతోంది ఎక్కడ ఉన్నాయో ఎంత ఉందో తెలియదు గాని గుప్త నిధుల కోసం అరాచకాలు హత్య నరబలులు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఉదయగిరి దుర్గంలోని రాయలు నిర్మించిన ఆలయాల్లో గుప్త నిధుల వేట ఇప్పటికీ జరుగుతూనే ఉంది మరో భయానక ప్రచారం ఏంటంటే అక్కడ నిధులున్నాయని జరుగుతున్న ప్రచారం ఏ స్థాయిలో ఉందో ఆ దుర్గానికి నిధులకు అతీత శక్తి కాపలాగా ఉంటుందన్న ప్రచారం కూడా అదే స్థాయిలో జరుగుతోంది నిధి నిక్షేపాలు కొల్లగొట్టిన వారిలో చాలా మంది అకాల మరణం చెందారని దానికి ఆ అతీత శక్తే కారణమని స్థానికులు అంటున్నారు వాస్తవానికి ముస్లింలు మసీదుకి వెళ్లేటప్పుడు కూడా బంగారం ధరించరు దానిని బట్టి మసీదుల్లో బంగారం ఉండడం జరగదు అయినా అక్రమార్కులు మసీదుల పైన కన్నేశారు దుర్గంలోని పెద్ద మసీదు చిన్న మసీదుల్ని రూపురేఖలు లేకుండా చేసేశారు దుర్గంలోని నిధుల జాడ చెబుతోంది అక్కడ మ్యాప్లు రాజుల కాలం నాటి శాసనాలు వాళ్ళు ముద్రించిన క్లూలే అని స్థానికులు అంటారు కేరళలో ఏ గుర్తులను చూసి అనంత పద్మనాభ స్వామి సంపదను గుర్తించారో అలాంటి గుర్తులే ఇక్కడ ఉన్నాయి దుర్గం నిర్మాణాన్ని తీసుకున్న జాగ్రత్తలని పరిశీలిస్తే పద్మనాభుని నేల మాళిగల్లో కన్నా ఇక్కడ కొండ సొరంగాల్లోనే సంపద ఎక్కువ అన్నది స్థానికంగా జరుగుతున్న ప్రచారం పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో సంపద బయటపడిన తరువాత ఇక్కడ గుప్త నిధుల వేట జోరందుకుందని స్థానికులు చెబుతున్నారు ఉదయగిరి దుర్గంలో నిధుల వేట సాగిస్తున్న వారు అల్లాటప్ప వ్యక్తులేం కాదు ఉన్నత విద్యావంతులు మేధావులు ముఠాగా ఏర్పడి స్కెచ్ వేసుకుని ఎక్కడి నుంచో శాసనాలను తీసుకొచ్చి వాటి ప్రకారం ఎక్కడ పడితే అక్కడ తవ్వేస్తున్నారు అనంత పద్మనాభ స్వామి దేవాలయంలోని నేల మాలిగలో నిధి నిక్షేపాలు ఎలా బయటపడ్డాయో మీకు తెలుసా అక్కడ నిధి ఉందని సూచించే కోడ్ భాషను డీ కోడ్ చేయడం వల్లే ఆ నిధి బయటకు వచ్చింది సరిగ్గా అలాంటి కోడ్స్ ఉదయగిరి దుర్గంలో ఉన్నాయి అంటే ఈ దుర్గంలో కూడా అనంత సంపద ఉందా అంతకన్నా ఎక్కువ నిధి నిక్షేపాలు ఈ దుర్గం నేల మాళిగలో ఉన్నాయా వాటి జాడలు తెలిపే ఆధారాలేంటి పల్లవుల ప్రాభవం చోళుల వైభవం రాయల రహస్యం కాకతీయులు గజపతి లేలిన అజరామర దుర్గం ఉదయగిరి కొండ ఇది అలాంటి కొండ కాదు బంగారు కొండ కొండను తొలిచి కొండ లోపల కోటను కట్టారు అక్కడి సొరంగంలో నగలే ఉన్నాయో నాణ్యాలున్నాయో వజ్రాలున్నాయో వైడూర్యాలున్నాయో వాటి జాడను చెప్పేది అక్కడి శిలలే ఆ నిధులకు దారి చూపేది శిల్పాలే ఆ దుర్గాన్ని చేరాలంటే ప్రాణభయం వదిలేయాలి కొండలు గుట్టలు అలవోకగా ఎక్కేయాలి అడవుల్ని దాటి వెళితే అక్కడ అడుగుకో సొరంగం కనిపిస్తుంది ఆ సొరంగమే మాయా మహల్లోకి తీసుకువెళుతుందట కానీ అక్కడి నిధి దక్కాలంటే కాపలాగ ఉన్న శక్తిని శాంతింప చేయాలా నరబలలు ఇస్తే గాని సంపద చేతిలోకి రాదా ఈ నిధుల కోసం ఆశాపరుల ఆత్రతానికి అంతం లేదు అధికారులు పట్టించుకోరు ఉదయగిరి కొండపై నిత్యం తవ్వకాలే ఇప్పటికే పదుల సంఖ్యలో అక్రమార్కులు కోట్లలో సంపాదించారా వాళ్లలో చాలామంది అకారణంగా చనిపోయారా ఇతకీ దుర్గంలో నిధి ఎక్కడుంది నిధికి దారెలా తెలుస్తుంది 
ఉదయగిరి దుర్గంలో ఇప్పుడు కొండను కమ్మేసిన పిచ్చి చెట్ల పొదలు కనిపిస్తున్నాయి అడుగు మారితే అడవిలో ఎటు దారి తప్పుతామో తెలియని పరిస్థితులు కనిపిస్తాయి కానీ రాజుల కాలంలో ఈ దుర్గం వైభవం అంతా ఇంత కాదు నిత్యం పండుగల సందడి ఉండేదట ఆ సువర్ణ యుగం వైభవం ఇప్పుడు చరిత్ర పుస్తకాలకే పరిమితమైంది కానీ ఉదయగిరి దుర్గంలో రాజుల కాలం నాటి స్వర్ణ మణిమయ కవచాలు వజ్ర వైఢూర్యాలు మాత్రం తవ్విన కొద్దీ బయటపడతాయట అప్పనంగా దోచుకునే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంతటి కీకారాణ్యాలైతే ఏంటి ఇంకా చెప్పాలంటే ఉదయగిరి దుర్గం పొడిబడి ఉండడమే అక్రమార్కులకు అనువుగా మారింది అక్కడికి ఎవరూ రారు ఒంటరిగే వస్తే బెదిరించవచ్చు గట్టిగా మాట్లాడితే చంపేయచ్చు అడిగేవారు ఎవరూ ఉండరు అలా ఉంటాయి ఉదయగిరి దుర్గం పరిసరాలు మూడు వందల అరవై ఐదు గుళ్ళు నూట ఒక్క కొలనులు రాయల కాలంలో ఉదయగిరి దుర్గం వైభవం ఇది ఎంతగా శ్రమించారో ఎలా కట్టించారో తెలియదు కాని దుర్గం నుంచి కింద వరకు భారీ కట్టడాలే కానీ ఇప్పుడు మూడు గుళ్ళు మూడు కొలనులు తప్ప మిగతా వాటి జాడ కనిపించదు అవన్నీ ఏమయ్యాయి అనేది పెద్ద ప్రశ్నే ఉదయగిరిలో ఎవరిని అడిగినా అక్కడ అపార నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నాయని చెప్తారు అక్కడి పెద్దలైతే దుర్గం కింద ఉన్న సొరంగంలో ఆరో మెట్టు దిగిన తరువాత పెద్ద ఇనప తలుపు వస్తుందని దానికి ఓ చక్రం అమర్చి ఉంటుందని చెబుతున్నారు ఆ చక్రాన్ని మూడు సార్లు తిప్పితే అపార నిధులు సొంతమవుతాయన్నది వారి మాటగా ఉంది ఆ మాటల్లో నిజమెంతుందో తెలియదు కానీ నిధుల వేటగాళ్ల పలుగు పారల మాత్రం క్షణం తీరికలేదు అనుమానం ఉన్న చోటల్లా తవ్వి పడేస్తున్నారు గుప్త నిధుల కోసం అవసరమైతే ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా వెనకాడనే ముఠ అక్కడ నిత్యం తవ్వకాలు జరుపుతూనే ఉంది అలా కొన్ని చోట్ల ఇప్పటికే తవ్వకాలు పూర్తి చేశారు తవ్వి పూడ్చి వేసిన గుంతలు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఓ తవ్వి పూడ్చిన ఓ గుంత పక్కన పగిలిన కుండలు కనిపిస్తుండడానికి బట్టి ఇలా ఓ తవ్వి పూడ్చిన ఓ గుంత పక్కన పగిలిన కుండలు కనిపిస్తుండడాన్ని బట్టి ఇప్పటికే అక్కడ నిధిని చేజిక్కించుకున్నారనుకోవాలి రాణీమహల్ కేంద్రంగా స్థానికులు చెబుతున్న ప్రాంతంలోనే ఈ పగిలిన కుండలు ఉన్నాయి అంటే రాణీమహల్లో దాచిన గుప్త నిధులు అక్రమార్కుల సొంతమైనట్లు అర్థమవుతుంది దుర్గం వెలుపల ఉన్న సమాధుల్ని కూడా నిధుల వేట ముఠాలు తవ్వేశాయి రాజుల కాలంలో రాజవంశంలో ఎవరైనా చనిపోతే వాళ్ల వంటి మీద ఉన్న బంగారం వజ్రాల నగలతో సహా సమాధి చేసేవారట ఆ నగల కోసమే ఉదయగిరి కోటలో ఉన్న అన్ని సమాధుల్ని తవ్వేశారు కృష్ణ దేవరాయులు మూడు వందల అరవై ఐదు గుళ్లలో రోజుకో గుడి చొప్పున పూజ చేసేవారట ఆయన భార్య తిరుమలాదేవి కోటలో నిర్మించిన లక్ష్మీదేవి ఆలయాన్ని సందర్శించేవారట రాణిమహల్ నుంచి లక్ష్మీదేవి ఆలయానికి ఆమె రహస్య మార్గంలోనే వచ్చేవారట లక్ష్మి అంటేనే సంపదకు చిహ్నం ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి ఆలయం గోడలపై ఉన్న గుర్తులన్నీ అనంత పద్మనాభ ఆలయంలో ఉన్నట్లే ఉన్నాయంటున్నారు అంటే ఇక్కడ అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో మాదిరిగానే ఖచ్చితంగా నిధి ఉంటుందా నేల మాళిగలు కొండ మాళిగలు ఉన్నాయా నిధి కోసం అన్వేషిస్తున్న ముఠాలు ఈ ఆలయంలో తవ్వకాలు జరిపి మళ్లీ యథావిధిగా పూర్తి వేశారనడానికి గుర్తుగా అక్కడ సిమెంట్ పోతలు కనిపిస్తాయి ఇప్పటికీ కనీసం నలభై సార్లు ఇక్కడ తవ్వకాలు జరిగినట్లుగా తెలుస్తోంది తిరుమలదేవి పూజలు జరిపిన ప్రాంతంలో అపార నిధులు ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున తవ్వకాలు జరిపారు ఈ ఆలయం లోపలే కాదు అనుమానం వచ్చిన కొలనులు బావుల్ని కూడా వారు వదిలిపెట్టలేదు బావిలోని మెట్ల నుంచి స్వరంగంలోకి దారి దొరుకుతుందన్న ఉద్దేశంతో అక్కడి బావుల్ని ఎడాపెడా తవ్వేశారు నిధుల కోసం అన్వేషిస్తున్న అక్రమార్కులు ఎంతగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారంటే రాణిమహల్కి వెళ్లే దారిలో దారి బాగోలేదు నాట్ సేఫ్ అని గోడలపై రాసి ఉంటుంది ఈ బోర్డులు రాసి పెట్టారంటే లోపల ఏముంది క్రూర మృగాలు ఉంటాయా ఏదైనా అతిథి శక్తి ఉందా వాస్తవానికి ఈ బోర్డులు రాసి పెట్టింది ఏ పురావస్తు శాఖో కాదు అటువైపు ఎవరూ కన్నెత్తి చూడకుండా అక్రమార్కులు తీసుకున్న జాగ్రత్త ఇది ఎవరైనా ధైర్యం చేసి లోపలికి వెళితే ప్రాణాలతో బయటపడతారన్న నమ్మకం లేదు ఎందుకంటే లోపల జరిగేదంతా నిధుల కోసం తవ్వకాలి ఇరవై కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన దుర్గంలో ఎంత సంపద ఉందో తెలియదు గాని తవ్వుకున్న వాళ్లకు తవ్వుకున్నంత దొరుకుతుంది అంటారు స్థానికులు అందుకే ప్రకృతి సోయగాలతో నిండి ఉండే చారిత్రాత్మక ప్రాంతమైన ఉదయగిరి కోటకు టూరిస్టుల కన్నా గుప్త నిధుల వేటగాళ్లే ఎక్కువ వచ్చి వెళుతూ ఉంటారు నిధి ఉందని తెలిస్తే చాలదు దాని జాడ తెలియాలి పక్కగా రూట్ మ్యాప్ ఉండాలి ఎక్కడ ఎంత తవ్వాలో అక్కడ ఎంత నిధి ఉందో ఊహించగలగాలి వీటన్నిటికీ అవసరమైన క్లూస్ ఉదయగిరి కోటలో ఉన్నాయా ఉన్నాయనే స్థానికులు అంటున్నారు కోటలో ఉన్న స్తంభాల్ని వాటిపై ఉన్న శిల్పాల్ని కొన్ని క్లూజ్ గా చెబుతున్నారు వాటి ప్రకారమే ఉదయగిరి కోట లోపల చుట్టుపక్కల తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి ఇంతకీ ఈ స్తంభాలు శాసనాలు చెబుతోంది ఏంటి శిల్పాలు శాసనాలు చూపుతున్న దారి ఎటు కొండను తొలచి కట్టిన కోటలో నిధులు ఎక్కడెక్కడుంటాయి 
రాజమహల్లో ఉన్నాయా రాణి మహల్లో ఉన్నాయా లేకుంటే అనంత పద్మనాభ ఆలయంలో మాదిరిగా నిధుల కోసం ప్రత్యేక గదులు ఉన్నాయా ఆ గదుల్లోకి స్వరంగాలు ఉన్నాయా శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు ముందు నుంచి ఉన్న కోటలోనే కాదు రాయలు నిర్మించిన మూడు వందల అరవై ఐదు ఆలయాలు కూడా ఉదయగిరిలో ఉన్నాయి వాటిలోనూ నిధులు దాచారా విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించే సమయంలోనే నిధులు ఉంచి భగవంతునికి సమర్పించుకున్నారా కోట నుంచి ఆలయం వరకు నిధులు నిక్షేపాలు ఉన్నాయన్నది ఉదయగిరిలో వినిపించే మాట అందుకే మూడు వందల అరవై ఐదు ఆలయాల్లో మూడే మిగిలాయి అంతెందుకు నెల్లూరులోని రంగనాయకుల గుడిలోని విగ్రహం ఈ ఉదయగిరి ఆలయంలోనిదే తవ్వకాలకు భయపడి ఈ విగ్రహాన్ని పూజల కోసం నెల్లూరు పంపారు దీనిని బట్టి ఉదయగిరిలో నిధుల వేట ఏ స్థాయిలో ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు కడప నెల్లూరు ప్రకాశం జిల్లాల నుంచి వచ్చిన వందలాది మంది ఉదయగిరి కోటలోనూ పట్టణంలోని గదులలోనూ తవ్వకాలు జరిపినట్లు స్థానికులు అంటున్నారు ఇప్పటికీ ఆ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు రాజుల సొమ్ము రాళ్లపాలు అన్నట్లుగా ఆ ఉదయగిరి కొండల్లో గుప్త నిధులు దాగి ఉన్నాయా ఈ రాళ్లల్లో దుర్గంలో నిధులు ఉన్నట్లు ఎలా తెలుస్తుంది ఎవరు చెబుతారు దీనికి సమాధానం ఆ రాజులే ఇచ్చిన క్లూలే అంటున్నారు కోట గోడలపై ఉన్న శిలా శాసనాలని ఆధారంగా చేసుకుని చాలామంది ఇక్కడ తవ్వకాలు జరిపారు నిధులకు సంబంధించి గుర్తులు ఉన్నాయని నమ్మి కొందరు తపస్సులు చేశారు మరికొందరు నరబలులు ఇచ్చారట కూడా నిధి కోసం కొండనంతమైన గుర్తులు చాలా చోట్ల కనిపిస్తూనే ఉంటాయి ఇలా ఒక చోట గోడపై ఉన్న శిలాశాసనంలో ఉన్న గుర్తుల్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ పక్కనే భారీగా తవ్వకాలు జరిపారు కూడా ఆ శిలాశాసనాల్లో కొన్ని కన్నడ లిపిలో ఉన్నాయి కేరళ నుంచి వచ్చిన కొందరు వాటిని చదివి తవ్వకాలు సాగించినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు రాణి మహల్కు వెళుతుందని చెబుతున్న సొరంగం దారి వద్ద కూడా అదే క్లూ ఉందా ఆ సొరంగం గోడలపై ఉన్న శిలాశాసనాలపై కూడా అలాంటి గుర్తులు ఉండడాన్ని బట్టి నిధులకు దారి చూపించేవి ఆ గుర్తులే అని భావిస్తున్నారు ఆ సొరంగంలోని పరుపు బండపై కూడా కొన్ని అక్షరాలు రాసి ఉన్నాయి ఆ మేటర్లోనే నిధులకు సంబంధించిన సందేశం ఉందంటారు దీనికి నిదర్శనంగా ఆ బండపై పసుపు రాసి మరి ఆ గుర్తుల ప్రింట్ తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది అక్కడ ఉన్న రంగనాయకుల ఆలయంలో రాయల వారు క్రమం తప్పకుండా పూజలు చేసేవారట శాసనం ప్రకారం తెలుస్తున్న నిజమిది ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి నిర్మాణం ఇప్పుడు చంద్రవందరగా ఉన్నాయి దీనికి కారణం గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకమే అలాగే తిరుమలాదేవి పూజించిన లక్ష్మీదేవి ఆలయం గోడలపై కూడా అనేక చిహ్నాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ నిధి నిక్షేపాలకు దారి చూపుతాయని ఓ నమ్మకం పురావస్తు శాఖ అధికారులతో పాటు స్థానికులు కొందరు అక్కడి గోడలపై ఉన్న చిహ్నాల్ని ప్రత్యేక భాషగా చెబుతున్నారు ఓ మార్గానికి సంబంధించిన సూచనలు ఆ శాసనాల్లో రాసి ఉన్నాయన్నది నమ్మకం అనంత పద్మనాభ స్వామి ఆలయంలో కూడా ఇలాంటి గుర్తులే ఉన్నాయని అనడాన్ని బట్టి నిధికి ఆ సూచికలకు ఏదో సంబంధం ఉందన్న నమ్మకంతోనే ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయని చెబుతున్నారు రాయలు నిర్మించిన మరో అద్భుత ఆలయం కృష్ణాలయం ఇక్కడ కళ్యాణ మండపంలో ఏకంగా వజ్రాలు పొదిగారని రాళ్లను దోములుగా మార్చి కృష్ణుడికి అర్పించారని చాలామంది భావిస్తుంటారు భావిస్తుండడమే కాదు ఆ నిధిని చాలామంది దోచేస్తారని కూడా అంటుంటారు అక్కడి స్తంభాలపై ఉన్న శిల్పాలపై చెక్కిన గుర్తుల ఆధారంగానే కళ్యాణ మండపం గోపురాన్ని కొల్లగొట్టుకుపోయారన్న ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది ఈ మండపంలో రెండేళ్ల క్రితం గుప్త నిధుల కోసం తవ్వకాలు జరిగినట్లు స్థానికులు నిర్ధారిస్తున్నారు మండపం రాతి స్తంభాలపై చెక్కిన బొమ్మల గుర్తుల్ని అక్కడ గుప్త నిధులున్నాయన్న నమ్మకంతో పాటు కొన్ని రకాల పరికరాలతో పరీక్షించి మరి అక్కడ తవ్వకాలు జరిపినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు మండపం గోపురానికి గతంలో వజ్రాలు పొదిగి ఉండేవని ఆ గోపురాన్ని ధ్వంసం చేసి వాటిని ఎత్తుకుపోయారని అంటున్నారు సహజంగా శిల్పాలు ఎక్కడైనా కనిపిస్తే మనం వాటి సౌందర్యాన్ని చూస్తాం కానీ అవే నిధి రహస్యాన్ని చెబుతాయని ఎవరూ ఊహించలేము గుప్త నిధుల వేటగాళ్లు అలా ఊహించారు నిధుల జాడలు తెలుసుకొని వాటిని కొలగొట్టారని స్థానికులు అంటున్నారు నిధుల వేటలో భాగంగా ఉదయగిరి ఆలయాల్లో క్షుద్ర పూజలు కూడా సహజంగా మారిపోయాయి అనంత నిధుల కోసం ఈ ఆలయం సమీపంలో కొద్ది రోజుల క్రితం ఓ బాలుణ్ణి నరబలి కూడా ఇచ్చారట ఉదయగిరిలో చోళుల కాలంలో నిర్మించిన మరో ఆలయాన్ని కూడా గుప్త నిధుల కోసం ఎడాపెడా తవ్వేశారు ఆలయంలోని మూల విరాటుల్ని కూడా తునాతునకలు చేసేశారు ఆలయ ప్రాంగణంతో పాటు గర్భగుడిలో కూడా పెద్ద పెద్ద గుంతల్ని తవ్వేసి ఆలయ గర్భంలో దాచి ఉంచిన నిధుల్ని అక్రమార్కులు కాజేసినట్లు స్థానికులు రూఢీగా చెబుతున్నారు ఉదయగిరి దుర్గంలో ఎంత జోరుగా సాగుతున్న గుప్త నిధుల వేట అధికారులకు తెలియకుండా జరుగుతుందంటే నమ్మలేం అధికారులే కాదు కొందరు రాజకీయ ప్రముఖుల హస్తం కూడా ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు వీరి అండదండలు లేకుండా కొండ మీద జనరేటర్లు పెట్టి మరి తవ్వకాలు సాగించే ధైర్యం అక్రమార్కులు చేయలేరన్నది వారి వాదన నిధి నిక్షేపాలను వెలికి తీయడానికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో అక్రమార్కులు వస్తూ ఉంటారు శాసనాలను రాజులు ఇచ్చిన క్లూస్ను సేకరిస్తూ ఉంటారు వాటి ఆధారంగా శాస్త్రాలను తిరిగేస్తుంటారు సిద్ధాంతుల్ని కలుస్తూ ఉంటారు ఎవరో ఒకరు ఇచ్చిన ఆధారాలతో తవ్వకాలు చేపడుతూ ఉంటారు
ఇక్కడే ఇంకో ప్రమాదం కూడా ఉంది నిధి జాడాలని తెలిపే సూచనల్ని అర్థం చేసుకోవడం సామాన్యుల వల్ల కాదు రాజుల ఇచ్చిన క్లూలను ఛేదించడం కేవలం పురావస్తు శాఖ వల్లే అవుతుందంటున్నారు ఇక్కడ జరిగిన తవ్వకాల్లో జరుగుతున్న నిధుల వేటలో వారి హస్తం తప్పనిసరిగా ఉంటుందన్నది మరో వాదన అంతేకాదు రాజకీయ నాయకులు పోలీసులు దేవాదాయ శాఖ పెద్దల ఎవరో ఒకరు ఇచ్చిన ఆధారాలతో తవ్వకాలు చేపడుతుంటారు ఇక్కడే ఇంకో ప్రచారం కూడా ఉంది నిధి జాడాలని తెలిపే సూచనల్ని అర్థం చేసుకోవడం సామాన్యుల వల్ల కాదు రాజులు ఇచ్చిన క్లూలను ఛేదించడం కేవలం పురావస్తు శాఖ వల్లే అవుతుందంటున్నారు ఇక్కడ జరిగిన తవ్వకాల్లో జరుగుతున్న నిధుల వేటలో వారి హస్తం తప్పనిసరిగా ఉంటుందన్నది మరో వాదన అంతేకాదు రాజకీయ నాయకులు పోలీసులు దేవాదాయ శాఖ పెద్దలకు తెలియకుండా ఈ తవ్వకాలు జరిగే అవకాశం లేదన్న ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి మరో విషయం ఏంటంటే ఈ అక్రమ తవ్వకాలను ప్రభుత్వం ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు నిధులు ఉన్నది అబద్ధమా అబద్ధమైతే తవ్వకాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయి అధికారులపై ఆరోపణలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒకవేళ నిజమే అయితే ఎందుకు పట్టించుకోవడం లేదు రాజకీయ జోక్యం తగ్గితే తప్ప కట్టడాలు నిర్మాణాలపై దృష్టి పెట్టలేమని పురావస్తు శాఖ అధికారులు అంటున్నారు పురావస్తు శాఖకే గుర్తింపు లేనప్పుడు ఆ శాఖ చారిత్రక సంబంధం ఎలా గుర్తిస్తుంది అక్కడ నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నాయో లేదో తర్వాత ముందు పురాతన కట్టడాలను కాపాడాల్సిన బాధ్యతను కూడా ఆ శాఖ విస్మరించడం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది కోటకు కాపలా పెంచైనా చారిత్రక సంపదను కాపాడాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు నిధులు ఉన్నా లేకపోయినా కనీసం పర్యాటక ప్రాంతంగా మార్చినా ఉదయగిరి మరో హంపి లేపాక్షి స్థాయిలో వెలిగిపోతుందన్నది మాత్రం నిర్వివాదం